Hello friends, welcome to the teenage series. So I am welcoming not only the teenagers, but also the parents of teenagers. Uh, this is by popular demand. I have been receiving requests to speak about uh, teenagers and also about teenagers' parents. So uh, teenager, yani 20 saal se kam ke uh, yuvtiyan aur jo yuvak hain, उनके लिए आज मैं कुछ कहना चाहूंगी और उनके माता-पिता के लिए भी तो आ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम सब ये जानते ही हैं कि जो टीनेज इयर्स हैं दैट इज इयर्स बिटवीन 13 टू 20 दे आर प्रीटी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस व्हिच कम इन एंड द यंग बॉयज एंड द यंग गर्ल्स go through a lot of uh, physiological changes uh, because of which there are mood swings and uh, there is a lot of passion at that time and uh, there is a lot of anger and there is a lot of uh, uh, you know stubbornness uh, and also ek main kahungi jaise ziddi ho jate hain to isme koi unnatural baat nahi hai koi abnormal baat nahi hai it is quite normal you ask any doctor uh, they will be able to tell you it's a normal process but sirf ye hai ke is normal se process ko humne handle kaise karna hai uh, ye main aaj aapke sath kuch share karna chahti hu uh, main ye bhi batana chahungi ke bade boodhe ye na bhule ke jab uh, ek aadmi pehle bachcha hota hai fir jawan hota hai middle age hota hai aur fir apne old age mein pahunch jata hai now old people also exhibit the same symptoms so they become angry very soon they are stubborn uh, they don't uh, take things easily lying down and uh, you know wo sari cheeze jo teenager years mein hoti hain kafi sari uh, irritable habits agar kaha jaye wo boodhe logon mein bhi hoti hai so ye jo ek safar hai uh, teenage years se budhape tak ka iske beech mein kafi sthirta aa jati hai people do become stable and they settle down in life but yes these are tumultuous years uh, that is the teenage years and then old age mein bhi kuch kuch aise signs dikhne shuru ho jate hain so main ye isliye keh rahi hu ke jo hamare adarniye bade boodhe hain wo teenagers ko टीनेजर्स से जब गुस्सा हो जाते हैं या उनको टिक ऑफ करते हैं कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो तो वो याद रखें कुछ-कुछ सी ऐसी चीजें उनके साथ भी ओल्ड एज में होती है सो एनीवे वी हैव टू आल्सो नो हाउ टू टैकल ओल्ड पीपल एवरीथिंग कैन बी टैकल्ड एंड एवरीथिंग कैन बी हैप्पी एंड जॉयस एंड नॉट एंग्री एंड विद लॉट ऑफ फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स इस सब की जरूरत नहीं है अगर हम थोड़ा समझ ले एक दूसरे को समझ ले और जहां मैं समझने की बात कर रही हूं आई एम सेइंग द टीनेजर्स शुड अंडरस्टैंड दिस एंड सो अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स आउटबर्स्ट्स सम टाइम एंड इन द सेम मैनर द पेरेंट्स शुड आल्सो रियलाइज दैट अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस एट दिस स्टेज बिकॉज़ ऑफ व्हिच देयर आर मूड स्विंग्स एंड कुड बी एंग्री आउटबर्स्ट्स सो you know these things should be taken in the stride one should not get hyper about it and uh, one should not give so much importance to these things these are this is just a passing phase koi bhi young ladka aur ladki bilkul waisa hi behave sari umra nahi karega jo apne teenager years mein kar raha hai the boy or the girl will settle down sooner or later to ab main apne teenager years ki baat karti hu और ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने टीनेजर इयर्स बहुत अच्छी तरह से याद है। I was a rebel, I wanted to try out everything myself। जो मुझे पेरेंट्स ने सिखाया या पढ़ाया था, उसके बावजूद, I wanted to do things which they said were wrong। थोड़ी-थोड़ी शरारते। So I wanted to see। तो क्या होता है कि ये उम्र ऐसी होती है आप सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि इंटेलिजेंस काफी डेवलप हो भी चुकी होती है उस टाइम तक, सो यू समटाइम्स यू नो टीनेजर्स माइट बिलीव के पेरेंट्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये ऐसा नहीं है, हम करके देखते हैं, देखना ऐसा नहीं होगा, और फिर कई बार वो हाथ जला लेते हैं, सो दे माइट गेट हर्ट, 
and they might be pained uh, and that is why uh, parents um, you know keep telling them not to do certain things because parents bhi us daur se guzar chuke hain aur wo achhi tarah se jante hain ki jis disha mein koi unka beta ya beti ja raha hai wo aage ja ke uske liye ek problem ban sakta hai wo hurt ho sakta hai to wo zarur use is baat ke liye rokenge ये सब बिल्कुल नॉर्मल है ये बिल्कुल नेचुरल है सबके साथ होता है इसी तरह जो टीनेजर है वो सोचेगा नहीं मुझे ज़्यादा पता है ज़रूरी नहीं है ये अगर सालों से चलता आ रहा हो तो अब भी ऐसा हो और वो नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेगा या करेगी हैविंग सेड दैट कमिंग बैक टू माई टीन एजर ईयर्स मैंने भी खूब शरारतें की खूब मज़े भी किए वो लाइफ बहुत अच्छी होती है आपको इतनी किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती I was as it is, uh, you know, an art student. Uh, we did not have plus two in our school at that time, so I did not had to go through that eleventh uh, and twelfth, which is uh, uh, so busy a time for youngsters today. I just did my tenth uh, and uh, went to college, and uh, there was no eleventh. Uh, one used to call it prep, which was like eleventh, and then three years of graduation. So I have had it very easy. Uh, पढ़ाई के हिसाब से बट यस ऑल दोज थिंग्स विच हैपन टू टीन एजर्स हैपन टू मी ऑल्सो आई रिमेंबर दैम वेरी वेल अब यहाँ मैं कुछ ये कहना चाहूँगी कि तारीफ करना चाहूँगी आजकल के टीन एजर्स बहुत स्मार्ट हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं बहुत फोकस्ड हैं और उनमें बहुत क्लैरिटी है मतलब मैं एक बड़ी हाई परसेंटेज की बात कर रही हूँ प्रॉब्लम एरियाज भी हैं लेकिन uh, मैं अपने से कंपेयर करती हूँ टूडेज टीन एजर्स आर एब्सोलूटली फोकस्ड दे नो वॉट दे वॉन्ट इन लाइफ एंड विल गो अबाउट अचीविंग इट बहुत मेहनती हैं मेहनत भी करेंगे और uh, uh, जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है वो करेंगे uh, उसको अचीव करने के लिए बट आई वॉज अ वेरी स्ट्यूपिड टीन एजर आई वॉज नॉट फोकस्ड आई वॉज नॉट एम्बिशियस आई वॉज जस्ट इंजॉइंग माई सेल्फ I did not want to study anything which was hard. Uh, so, um, as it is, I was a performing arts uh, student. तो मैं बाहर पढ़ने जाना चाहती थी सबसे पहले in fact मेरा सपना था कि मैं Bollywood में जाके एक बॉलीवुड हीरोइन बन जाऊँ ना माई रोल मॉडल वॉज अमिताभ बच्चन एंड रेखा उन दिनों वो पीक पे थे हम बिल्कुल पागल थे उनके लिए उनकी सब मूवीज़ देखते थे सो मेरा अंदाज़ा मतलब एक तरह से ज़िंदगी का बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी जैसा था कि जिसमें एंड में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और मैं सोचती थी कि एक बॉलीवुड हीरो मेरी भी लाइफ में आएगा एंड यू नो एवरीथिंग विल बी जस्ट फुल ऑफ रोजेज एंड यू नो एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल आई वॉज नॉट फोकस्ड आई वॉज नॉट एम्बिशियस आई स्लेप्ट थ्रू माई बी एम एंड बी ना देर वॉज नॉट ऑफ स्कोप फॉर मी टू डू सो मैनी थिंग्स बट जैसे मेरा एक थोड़ा दिल बुझ सा गया जब मुझे बॉम्बे नहीं जाना जाने दिया गया इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि मेरे दादाजी यू नो माई ग्रैंड फादर यूज टू फील दैट आई कैन बिकम अ हीरोइन एंड वंस वी वर ऑल सिटिंग एंड माई फादर वॉज ऑल्सो देयर एंड माई ग्रैंड फादर सेड आर शी इज़ वेरी टैलेंटेड आई थिंक शी कैन गो टू बॉम्बे एंड बिकम अ हीरोइन एंड माई फादर लुक एट हिम विद अ वेरी शॉक्ट एक्सप्रेशन एंड ही से लाइक यू नो हम पंजाबी हैं तो जो पंजाबी समझते हैं वो समझेंगे इस बात को तो उन्होंने मेरे दादाजी को गुस्सा करते हुए कहा तुम सत्तर बत्तर गए हो तुम चाहते हो ऐ बॉम्बे चली जाए हीरोइन बन जाए की गल कर रहे हो सो ही वॉज वेरी एंग्री यू नो वॉट ही मेंट वॉज दैट मतलब आई यू किडिंग एंड हैव यू गॉन ओल्ड एंड हैव यू गॉन नट्स यू वॉन्ट हर टू गो टू बॉम्बे एंड बिकम अ हीरोइन आई एम वॉन्ट नॉन सेंस शी मस्ट स्टडी एंड यू नो डू समथिंग एल्स सो माई ग्रैंड फादर जस्ट स्माइल्ड एंड लाफ्ट एंड ही सेड नो आई थिंक शी कैन बिकम अ हीरोइन बट ऑफकोर्स देर वॉज नो गोइंग टू बॉम्बे एंड नो बिकमिंग अ हीरोइन एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू गो एंड स्टडी इन चंडीगढ़ लाइक वी वर इन अ वेरी स्मॉल टाउन करनाल एंड आई वॉन्ट टू गो टू चंडीगढ़ टू स्टडी बिकॉज चंडीगढ़ फॉर मी वॉज लाइक पेरिस आई हैडेंट सीन 
anything beyond Delhi and Chandigarh. So uh, between Delhi and Chandigarh, I found Chandigarh to be very, uh, you know, forward and a very, um, uh, it is as it is a very beautiful city. It is one of the most beautiful cities in India. Uh, so I found it very modern and, you know, my cousins whom I looked up to were in Chandigarh. So we met every summer vacations and every winter vacations. And I used to find them so smart. I used to find this friend so smart and so cool. So I also wanted to be cool and smart. And uh, I knew if I came to Chandigarh and studied, uh, new avenues would open, open up for me and I might be able to do a lot. Uh, but I was told uh, that I, whatever I have to do, I have to do in Karnal and I won't be allowed to, I won't be sent outside to study. My family was very conservative and uh, uh, so now here, you know, I want to share this thing uh, that if I had tried, if I had that fire in me, okay, then if I had that fire in me, अगर मुझ में वो जुनून होता कुछ करने का तो मैं अपनी बात मनवा सकती थी। I was in a joint family and I was the first child of the family और सब मुझ पे मतलब पूरी तरह से फिदा थी मेरी family। अगर मैं उनको कुछ भी कहती वो मान लेते पर पर थोड़ा रोना झगड़ना कुछ तो मुझे करना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा किया भी लेकिन उतना नहीं जितना करना चाहिए था। So I was stuck in a small town and you know Although I would say people do study in small towns or फिर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, but जैसे कि मैंने पहले बोला I was stupid, I was unfocused, I was not ambitious, I did not have big dreams. The only dream I had was going to Bollywood. But you should always have, now I feel, you should always have option two and option three also. So, because I could not become a Bollywood heroine or I could not go to my favorite place to study, I just gave up on all my dreams and I did not think of any other option and I just slept through BA, MA and B. Ed, which was not my choice. I did not want to do BA, MA, B. Ed. Uh, I wanted to qualify in dance, I wanted to qualify in singing, I wanted to qualify in acting and this, I was very good at it, very good at it. But um, I, so I took up vocal music in college and I took up vocal music as a teaching subject in BA. Now, whatever opportunities I had, even living in small towns, I did my MA and BA in Ambala. So I know if I was focused, if I was smart, if I wasn't stupid, I could have done a lot. But as I said, I was just not focused. I was not ambitious. And I thought life was like a Bollywood film and everything would fall in place at the end. And, uh, you know, something great is going to happen to me. And I, maybe I was overconfident. Maybe I had a superiority complex because everywhere I used to shine, you know, in small towns, it is very easy to shine if you are hugely talented because you don't have much competition. So I was shining in Karnal and I was shining in Ambala and I was the heroine of Karnal and Nabala and you know maybe that was enough for me and I was like uh, you know oh my god I'm, I'm great you know and that was enough for me I never realized that after all this is over and I get married and I leave these town I will be nowhere you know so yes sab maine nahi socha aur maine jaise aapko kaha BA kar li honors with honors in English kitna kuch kar sakti thi I didn't think about it. I just enjoyed myself. I had a lot of fun in college. And then I got married. I was lucky I got a very good husband. But I want to say here that what I have wasted for 7 years, so today when I look back, I learn and I want to give you this. That for 7 years, I have wasted for 7 years. Time is so precious. I could have done so much. Even living in small towns, I could have honed my skills. I could have honed my talents. मैं बहुत कुछ कर सकती थी. ऐसी बात नहीं है. हाँ, इतनी opportunities नहीं थी. Internet नहीं था. Mobile phones नहीं थे. YouTube नहीं था. बहुत कुछ नहीं था. But उसके बगैर भी मेरी generation के लोगों ने बहुत कुछ कर लिया. 
आज वो क्या कुछ नहीं कर रहे मेरे अपने फ्रेंड्स हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं किया आई जस्ट स्लेप्ट थ्रू माय एजुकेशन एंड आई जस्ट गॉट मैरिड एंड फिर वो होना था जो हुआ बिकॉज आई गॉट मैरिड टू नामी ऑफिसर एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन बिग सिटीज द फर्स्ट सिटी आई वेंट टू वॉज पुणे and like pune i never imagined what a big city could be because you know i never been to bombay pune uh, leave alone foreign countries so for me pune was an eye opener so i uh, i thought i should teach dance i'm so good in dancing and the first dance school i went to i i was amazed at the professionalism at the way they conducted themselves so full of confidence so focused so clear and i clearly could see how i was lacking in every area of life now it is a little too late to realize that you know because after you get married uh, you have responsibilities and i was here married to an army officer and we were moving from city to city town to town after every two years um, there is no breathing space uh, although it is great fun and great adventure and it was great for an adventurous person like me to be in a new place after every 2 years but as i said i was not focused i was stupid i looked at life with rose tinted glasses to maine zindagi mein kuch nahi kiya uh, kuch nahi socha apne bare mein aur bas jaisa ki main bar bar keh rahi hu ke aise laga ke maine sote hue zindagi nikal di aur jab meri shaadi hui uske baad jab main bade shehron mein gayi to mujhe pata chala कि कितना कंपटीशन है क्या कुछ है क्या कुछ हो सकता है एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय सेल्फ तो ये पहला एपिसोड मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करके uh, मैं और एपिसोड्स भी बनाऊंगी और आपके साथ फिर मुखातिब होंगी एंड दिस इज सोनली फॉर टीन एजर्स एंड पेरेंट्स ऑफ टीन एजर्स आई टोल्ड यू अबाउट आई टुक यू टेल माई मैरिड लाइफ बिकॉज इवेंचुअली आप सब ने भी वहाँ पहुँचना है सो इन दिस वीडियो माई मैसेज इज बी फोकस्ड बी क्लियर विच आई नो टूडे मोस्ट ऑफ यू आर मच मोर स्मार्टर देन वॉट आई वॉज मच मोर फोकस देन आई वॉज मच मच मोर एम्बिशियस देन वॉट आई वॉज तो आप भी uh, मेरी तरह बिल्कुल मत बनिएगा टाइम वेस्ट कभी मत करिएगा और फोकस uh, करके छीन लीजिए इस दुनिया से जो आपको चाहिए बन जाइए वो जो आप चाहते हैं बनना डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न बी फोकस्ड एंड बिकम समथिंग ना है व्हाई शुड यू बिकम समथिंग व्हाट इज द नीड टू बिकम समथिंग व्हाई कांट वी जस्ट लीड एन ऑर्डनरी लाइफ इसकी बात मैं अगले एपिसोड में करूँगी इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग देर विद मी और स्टे ट्यून्ड टू माई यूट्यूब चैनल Bye bye God bless